guten Morgen, meine Freunde. Oh, tja, viel Schlaf habe ich leider nicht gekriegt. War sehr oft wach gewesen, aber das könnte an der ungewohnten Umgebung gelegen haben. Aber zumindest ein bisschen Schlaf habe ich bekommen. Ich werde jetzt gleich mal aufstehen und mir erstmal einen Kaffee machen. So, ich habe es dann auch endlich geschafft, mir einen Kaffee zu kochen, weil mein Kocher braucht ein kleines Update. Der Topf ist hier ein bisschen wackelig drauf und dabei ist mir der umgekippt und die erste Version vergossen worden. Aber jetzt werden wir erstmal meinen schönen Kaffee genießen, noch leicht was essen, den Lager aufräumen und dann geht es weiter auf der Tour. Wie gesagt, gestern schon, heute werden es 25 Kilometer sein, die ich zurücklegen möchte. So, meinen Schlafplatz habe ich jetzt geräumt und ich mache mich so langsam auf den Weg Richtung meines zweiten Schlafplatzes. Heute geht es nach Wisby. Aber nicht das Wispy in Schweden, sondern hier in der Nähe von Tondern gibt es auch noch ein Wispy. Das sind ungefähr 25 Kilometer. Ich werde ein bisschen zickzack laufen. Die Route hatte ich mir selber ausgesucht. Und ich hoffe, diesmal muss ich keinen neuen Weg suchen. Die ersten Kilometer sind heute mal nicht so schön, weil ich hier direkt an einer Hauptverkehrsstraße unterwegs bin. Ich hoffe, das ändert sich noch oder es entwickelt sich weiter, denn halt, denn dass hier auch mal ein Radweg wieder ist. Aber ich muss jetzt ungefähr noch mal 500 Meter weitergehen und dann sollte ich abbiegen können auf einen Feldweg. Ich weiß nicht, ob ihr den weißen Punkt da seht. Da hat sich nämlich gerade eine Katze versteckt. Die Straße ist jetzt ein bisschen besser geworden. Ich bin von der Hauptstraße weg und gehe hier eine kleine Landstraße lang. Ja, der Weg hat sich wirklich ein bisschen verbessert. Es ist jetzt hier ein forstwirtschaftlicher Weg, der so ein bisschen shop da basis ist. Und ich habe hier meine Ruhe so ziemlich, bis auf die Bremsen gerade. Ich muss mal schauen, es ist heute ein etwas schwüles Wetter. Nicht, dass es noch Gewitter gibt. Eigentlich soll es trocken bleiben. Maximal etwas Regen zum Mittag. Ich werde gleich da vorne am Waldrand eine kleine Pause machen. Da habe ich dann ungefähr meine ersten fünf Kilometer runter und da kann man schon mal einen kurzen Stopp machen und was trinken und eine Kleinigkeit essen. Für meine Pause habe ich hier so einen kleinen Platz gefunden mit einer Bank, weil die sind hier ein bisschen rar gesät. Die Hütte hier scheint wohl für Wanderer zu sein oder für Jäger, weil auf Jäger komme ich hier wegen dem Stand. Das könnte sein für die Flinten, aber auch für die Wanderstöcke vielleicht. Und hier hat man dann auch einen Tisch, wenn man das so sieht, dass man hier sitzen kann. Kann natürlich auch sein, dass es hier so ein Waldkindergarten ist, aber der ist gerade nicht besetzt, weil der Dannebrog ist nicht gehitzt. Ich werde gleich weiter in diese Richtung äh, und dann wieder wohl nach grob fünf Kilometern eine Pause machen. Ich sollte gleich an einem historischen Ort vorbeikommen und mal schauen, ob da noch was zu sehen ist. Ja, mit dem historischen Ort war wohl nichts hier sollte nämlich eine Ausgrabungsstätte sein. 
Leider ist aber auch hier kein Hinweisschild, was denn hier gefunden wurde. Ich hatte zwar gerade am Baum noch ein Schild gesehen, wo irgendwelche Einmessungen sind, aber da kann man sehr, sehr schlecht ran und ich bekomme hier wirklich nicht raus, was hier gewesen ist. Entweder schaue ich das zu Hause nochmal in Ruhe nach, was es hier gegeben hat, oder vielleicht habt ihr ja eine Idee und schreibt es unten in die Kommentare. Ich habe mal wieder eine Landstraße gefunden. Diesmal gibt es noch nicht mal eine Abgrenzung vom Radweg. Da muss ich jetzt ungefähr zwei Kilometer entlang, aber dann kommt auch der nächste Ort schon wieder. Und ab da sollte wieder ein Radweg sein. Würde ich jetzt in die andere Richtung gehen, würde ich in kürzester Zeit in Wisby sein, dort wo mein heutiger Schlafplatz ist. Aber weil ich ja heute ein paar Kilometer mehr laufen möchte, darum gehe ich in die andere Richtung und kämpfe mich durch. Ich habe gerade mal eine kleine Pause gemacht hier von einer halben Stunde. Ich bin nämlich jetzt angekommen im Solstead Moor, also Moor von Solstead. Das ist ein weiterer Punkt, wo ich unbedingt langlaufen wollte. Das Moor ist entstanden während den Eiszeiten vor 20.000 bis 12.000 Jahren. Da ist nämlich hier das Wasser hinter mir reingelaufen und bildete das Moor. Es wurde auch ein Naturschutzgebiet, was als Rückzugsweg ist für Zugvögel und Pflanzen. Und da werde ich jetzt mal hier rumlaufen, mal schauen, ob ich noch was Spannendes entdecke. Jetzt gibt es noch eine kleine Abkühlung. Es regnet, wie ihr seht. Ich habe den Cape jetzt um. Aber ich hoffe, das wird nicht so lange dauern. Das hat nämlich schon fast wieder aufgehört, nachdem ich mich angekleidet habe. Na, irgendwie gehört ja auch Regen zum Moor, ne? Ich werde jetzt den Weg ein bisschen abkürzen. Eigentlich hätte es da weitergehen müssen. Aber ich gehe dann doch schon eine Abkürzung rüber übers Moor. Also ist ein ausgewiesener Weg. Und ich hoffe, dass ich da an eine Straße wieder rankomme, wo ich auch lang muss. Und dass ich da eine Bushaltestelle finde, wo ich mich mal kurz unterstellen kann. Weil es soll ja jetzt ungefähr noch eine Dreiviertelstunde regnen. So, der Regen hat jetzt aufgehört. Ich hoffe, ich finde gleich einen Platz, wo ich den Cape loswerde. Und ich bin jetzt gleich in einer größeren Stadt. Ich äh, weiß jetzt gerade nicht den Namen. Und da werde ich wohl auch noch einen Kaffee finden, wo ich mich mal ein bisschen hinsetzen kann, Kaffee trinken und vielleicht etwas essen. Das ist die Bredekirche in Bredebro. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sie gab es schon im 13. Jahrhundert. Dort ist nachgewiesen, dass König Abel diese weggegeben hat an das Kloster Logum. Lohm. Also ich schreibe es euch unten hin, wie das Kloster noch hieß. Aber da haben die Gemeindemitglieder Proteste gemacht wo sogar der Papst Gregor der X. einschreiten musste. Im 18. Jahrhundert wurde die Kirche dann noch verlängert. Mit einem Kaffee war es wieder mal nichts, aber ich konnte zumindest meine Wasserflaschen auffüllen. Ich habe jetzt wieder zwei Liter Wasser mit, wobei jetzt merkt man das Gewicht wieder am Rucksack, weil 2 Liter sind 2 Kilo zusätzlich. Es sind jetzt noch 5 Kilometer etwa 
bis zu meinem heutigen Schlafplatz. Dort werde ich auch noch mal in einen kleinen Kaufmannsladen reingehen und mich für abends und für morgen früh einzudecken. Ich bin schon eine Weile jetzt an meinem zweiten Übernachtungsplatz angekommen. Der ist sehr schön gelegen. Äh, hierfür habe ich ein bisschen über 8 Euro bezahlt, aber der wird dann halt auch von dem Ort hier betreut, also von der Gemeinde Wispy. Im Camp will ich gerade nicht filmen, weil ich bin diesmal nicht alleine. Das ist vielleicht ganz gut so, vielleicht schlafe ich dann ruhiger, wenn da noch einer vor Ort ist. Aber ihr seht, der liegt mitten im Park. Ich werde heute Abend mal noch ein bisschen rumgehen hier. Mal sehen, was noch so entdeck zu entdecken ist. Ich habe hier nämlich noch ein paar Skulpturen gesehen. Und ich muss mal gucken. Hier sollte es nämlich eigentlich auch eine Toilette geben. Bei diesem Platz ist dann auch angegeben, dass man äh, an der Kirche Trinkwasser bekommen kann. Und dort sollen auch noch mal Toiletten sein. Hier soll so eine Toilette sein. Laut den Bildern sah das ein bisschen aus wie ein Bunker. Aber ich mache mich mal entweder heute Abend noch oder morgen früh mal auf die Spur, um das zu finden. Heute Abend wird nicht mehr so viel passieren. Also die 25 Kilometer, die gehen mir heute ganz schön in die Knochen rein, weil äh, es war viel Asphalt unter den Füßen. Ich habe mir auch noch eine Blase gelaufen. Das ist nicht so schön, aber ich habe zum Glück Blasenpflaster mit. Und das stört gerade auch nicht. Ich habe mich aber auch gleich mal umgezogen, habe meine Barfußschuhe an und es läuft sich angenehm. Aber wenn man eine Weile sitzt, man wird sofort steif und äh, die Beine schmerzen. Also man muss wieder langsam in Gang kommen. Und ich habe jetzt Probleme, also durch die Kilozahl, denn halt, dass dann halt die Schulter mir auch wehtun. Also keine Ahnung. Das sind dann halt die Schultermuskulaturen, die man sonst nicht merkt. Das hier so im Eingangsbereich, wo man in den Park reinkommt. Also vom Park kommt man hier rein. Und hier das kleine Hütchen, was so aussieht wie ein Bunker, ist die Toilette. Sieht zwar aus von außen ein bisschen schäbig, aber von innen geht das eigentlich. Wenn man Campingplatz Klos gewohnt ist, ist das vollkommen okay. Aber zumindest gibt es hier eine Toilette. Hier so nochmal der Eingangsbereich und man kommt dann hier so rein. Sind ganz viele Sitzplätze hier auch zur Verfügung gestellt worden und äh, ja, alles ist wirklich aufgeräumt. Ähm, okay, der Teich bräuchte wohl glaube ich mal ein bisschen Liebe. Und das ist natürlich der Park von Wispy und ganz hinten am Ende sind denn die Unterkünfte, also die Shelter, wo ich denn diese Nacht auch übernachte. Hier stehen dann noch so ein paar Skulpturen rum. Das müsstet ihr da hinten schon erahnen. So, ne? Und man hat hier verschiedene Wege, die man laufen kann, wo man schön spazieren kann. Okay, das sind nur teilweise 400 oder 500 Meter, aber man sieht dann hier den kompletten Park.